ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അക്കീൻ അപ്പം ഇന്നൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിസ്താച്ചു ട്രസ് ലെറ്റേഴ്സ് കേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം എണ്ണ മയം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആവണം ബൗൾ അതിലോട്ട് ഒരു നാല് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാൻ ലൈസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വാൻ ലൈസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മുട്ടൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റാക്കി എടുക്കണം ഉപ്പ് നമ്മൾ ആ ഒരു മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ എഗ് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് കിട്ടാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈയൊരു സ്റ്റേജ് ആവുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് പിസ്താഷുവിൻ്റെ എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ മുട്ട നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട വീഡിയോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റാക്കി എടുക്കുക ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഓവറായിട്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള മുട്ടയൊക്കെ താന്നു പോകും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് മെല്ലെ ഇത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിത് കട്ടൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു നാല് ബാച്ചായിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ ബേക്കിംഗ് പാനിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക ബേക്കിംഗ് പാന് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ മൈദ്യവും തൂവിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓവണിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഞാനിതിലൊരു സ്ക്യൂർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടുവിൽ കുത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ക്യൂറിൽ മാവൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെന്ത് വന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു നമ്മൾ എല്ലാ കേക്കിനും ഷുഗർ സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണ പോലെ ഇതിൽക്കൊരു സിറപ്പ് 
ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഫ്രഷ് ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചൂട് പോയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ബോർഡിലോട്ട് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കേക്ക് ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സിറപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ സൈഡ്സിലും ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഇതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ലെയർ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയർ വിപ്പിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ പിസ്താശു ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള നട്ട്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ പിസ്ത ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടോപ്പ് പോർഷനും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ബോട്ടം പോർഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള കേക്കാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മൈദ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൽസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു പോർഷൻസൊക്കെ കളഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സിറപ്പ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനൊരു ക്രം കോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ക്രം കോട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തിക്ക് ലെയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ കേക്കിനും ഒരു നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു തിക്ക് ലെയർ ക്രീം വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തിക്ക് ലെയറും കൊടുത്തു ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അയക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ചെയ്താലും മതി എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് പിസ്തൻ്റെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കളറും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസ്തൻ്റെ ഗനാശ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഗനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ഗനാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതൊക്കെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡറും അതേപോലെ കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഈ ഒരു നോസിലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പേരൊക്കെ എഴുതണ നോസിലെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വരച്ചെടുക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ പോലൊക്കെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പേര് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും കനാശ് ഒഴിച്ചെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ പിസ്താച്യൂ ട്രസ് ലെച്ചസ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ പോയിട്ട് കാണാനും ആരും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് 